fue arrestado un hombre que presuntamente intentó secuestrar a una menor de 7 años en la guancha. Un hombre fue arrestado por la policía municipal de Ponce luego de que, durante la tarde del sábado, presuntamente intentara secuestrar a una menor de 7 años en el área de la playa del complejo recreativo La Guancha. Según un informe de la policía, el querellante del caso alegó que el individuo, quien tiene un padecimiento de salud mental, le agarró las manos a la menor para intentar llevársela. Cuando fue confrontado, abandonó el lugar. El hombre luego fue arrestado por los agentes de la policía municipal. El caso fue referido a la División de Delitos Sexuales de la Policía de Puerto Rico, quienes se encuentran investigando el incidente. Fue identificado por las autoridades el hombre encontrado sin vida dentro de un carro en Coamo. El hombre, que fue encontrado sin vida dentro de un vehículo, a eso de las 9 am del sábado, en la calle Doctor Barbosa 50, frente a la tienda El Chopí, en Coamo. Según se informó, se recibió una llamada al sistema de emergencias 911 sobre una persona sin vida en el lugar. Al llegar agentes adscritos al distrito de Coamo, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, quien fue identificado como César Santiago Maldonado, de 62 años de edad, dentro del vehículo Toyota, modelo Yaris, de color rojo y del año 2018. Este no presentaba signos de violencia. Se le dio conocimiento a la fiscal Nanete Benítez, quien ordenó el levantamiento y envío del cuerpo para fines de autopsia al Instituto de Ciencias Forenses. También fue encontrado el cuerpo de un hombre en estado de descomposición en residencial de Mayagüez. Agentes del negociado de la policía, adscritos a la División de Homicidios de Mayagüez, investigan las circunstancias en que fue hallada una persona sin vida, en hechos reportados en horas de la tarde de hoy domingo, en Mayagüez. Según se informó, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades, indicando de una persona sin vida en el lugar. Al llegar agentes, adscritos al distrito de Mayagüez, encontraron el cuerpo sin vida, en estado de descomposición de una persona, que, al momento, no ha sido identificada. Personal de la División de Homicidios y Servicios Técnicos del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Área Mayagüez, se encuentran investigando el caso. Mientras que, las autoridades ocuparon la guagua de un sexagenario que se encuentra desaparecido en San Juan. A poco más de una semana de la desaparición de Juan Guillermo Andújar Domacase, las autoridades ocuparon la guagua en la que el hombre de 61 años se fue el último día que fue visto. El vehículo Suzuki, de color blanco, y del 2004, fue ocupado en la calle Guayama, en Ato Rey. En el lugar, una dama alegó que había comprado la guagua por 300 dólares. Aunque no descartan esta teoría, la policía continúa entrevistando personas que pudieran arrojar pistas sobre la trayectoria y paradero del hombre. El hombre de 61 años fue visto por última vez cuando salió de su casa en la calle del Valle, en Villa Palmeras, en Santurce, el pasado 11 de agosto. Las autoridades investigan la causa del incendio que cobró la vida de un hombre en Ato Rey. Las autoridades continúan investigando la causa del incendio que cobró la vida de José Carlos Santiago González, de 55 años de edad, en su residencia en la barriada Israel, en Ato Rey. Los hechos ocurrieron en su vivienda de madera y zinc, de la calle Laguna, esquina Callejón, de la barriada Israel, en Ato Rey. Una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la uniformada sobre una residencia en llamas. Bomberos de San Juan, San José, Río Piedras y la División de Operaciones Especiales lograron extinguir el siniestro, pero, lamentablemente, Santiago González perdió la vida calcinado en el lugar. Una de las hermanas del hombre indicó que, 
el hombre presuntamente intentó salir de la casa y perdió las llaves. Sin embargo, personal del negociado de bomberos no ha determinado la causa del siniestro. Al momento, indican que el escenario no parece ser uno de un cortocircuito. Además, había un tanque de gas en la cocina, aunque este tampoco causó el incendio. Ivona Rosario, portavoz del negociado de bomberos de Puerto Rico, informó que, aunque la residencia fue pérdida total, la pronta intervención de los bomberos evitó que el incendio se propagara a otras residencias del sector. Sin embargo, al lograr acceso a la vivienda se toparon con el cuerpo calcinado en el área de la sala. Relacionado a estos hechos, un vehículo Jeep Cherokee, de color rojo, propiedad de la víctima, también se incendió. Por su parte, el jefe de bomberos, Abelardo Pérez García, verificó el hogar e indicó que no era segura. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, los inspectores de incendios del negociado de bomberos y el fiscal Edmanuel Santiago Quiles continúan la investigación los hechos. Mujer paga 5 mil dólares para salvar a su hija de un presunto secuestro en Caguas. Una mujer reportó haber sido extorsionada en Caguas luego de que un individuo le solicitó dinero para devolverle a su hija, a quien presuntamente tenía secuestrada, informó la policía. Según informó la querellante, el sospechoso le realizó una llamada y le indicó que tenía a su hija secuestrada. En medio de la comunicación, el individuo le requirió 5 mil dólares bajo amenazas. Tras la llamada, la víctima se movilizó al estacionamiento del centro comercial Las Catalinas, en Caguas, y dejó el efectivo en el interior de un sobre. Agentes adscritos a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC del área de Caguas, continúan con la pesquisa. Y pillos tumban 11 mil dólares del interior de dos vehículos en centros comerciales. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a los distritos policíacos de Corozal y Guaynabo, investigaron dos apropiaciones ilegales de dinero en vehículos, reportadas el sábado en los mencionados municipios. El primero de los casos se reportó a las 10 de la mañana, ocurrido en el área del estacionamiento de un centro comercial en Corozal, donde alegó el perjudicado que alguien le ocasionó daños al cristal de su vehículo, logrando acceso al interior, apropiándose de un sobre el cual contenía 6 mil dólares en efectivo y se encontraba en la guantera delantera. Mientras que, a eso de las 12 del mediodía, en el centro comercial Plaza Alta, en Guainabo, alegó el perjudicado que alguien le ocasionó daños al marco y cristal de su guagua, logrando acceso al interior, donde se apropiaron de una cartuchera, la cual contenía documentos personales, tarjetas de crédito y 5 mil dólares en efectivo, los cuales se encontraban en la guantera. Los casos fueron referidos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales CIC de Vega Baja y Bayamón, quienes continuarán con la investigación.